Túto reláciu vám prináša overenie vozidla.sk. Overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Keď bola ohlásená Honda CRZ, tak sa všetci potešili, pretože to vyzeralo tak, že Honda týmto modelom prináša nástupcu legendárnej CRX. No ale aká je skutočnosť, tak to si povieme dnes spolu s Braňom, majiteľom tejto modrej krásavice. A my východom Braňo, tak to je ťažký Honda pacient. No a premiestnili sme sa na palubu CRZ, vedľa mňa sedí Braňo, ktorý je teda majiteľ, šťastný majiteľ tohto auta. A ako som spomínal na začiatku, že ty si taký Honda pacient, lebo toto není tvoja jediná Honda. Ja skválne nebudem prezradzať, aké iné auto ešte od Hondy máš, ale to si určite ešte predstavím v budúcnosti, to je mega zaujímavé. No ale prvá otázka na teba, taká klasická, že prečo sú vlastne CRZ, že... Fú, popravde som sa bál tejto otázky, ale tak bolo zaujímavá konštelácia od Hondy. Uh-huh. že v podstate elektrohybrid, kombinácia akože výzor crx Taký duchovný nástupca. Áno, zlapovaj. duchovný nástupca. Ako vyzeralo to dobre, už od predstavenia crz už v podstate od konceptu ano. som potom poškuloval, že môže byť. A potom si našiel nejakú jazdenku niekde, alebo? Išiel som do jazdenky už kvôli tomu, že stále som bol na vážkach kúpiť, nekúpiť, v jednom bazare to mal ujo odstavené, alebo neviem, či to nazvať aj bazar. V podstate išiel som okolo, chodil som okolo každý deň a videl som tam, že to smutne na mňa pozerá, že... Braňo, Braňo. Braňo, poď sa so mňou previesť, <laughs> naštartuj ma. No, ale keď si to kúpil, ani si to naštartovať nevedel. No, nevedel, lebo stalo to dosť dlho a baterky obidve mŕtve. Ale našťastie jednu sa podarilo zachrániť a druhú som vymenil, čiže... A bavíme sa o baterke akej teraz? No, tej hybridnej alebo tej... Hybridná sa podarila zachrániť a bežne dostupne 12V baterku, to, tá sa vymenila za novú. Ty si bol aj na test v Honde s týmto autom? Hej, bolo sa na test, po revitalizácii ukázalo krásnych 90%. Uh-huh. Neviem, ak je to možné, ale dalo to, no. No a zaujímavá ma tá odpoveď na tú otázku zo začiatku, že... Všetci si mysleli, že toto je nástupca moderný crx A podľa teba, je crz nástupca crx alebo je hodná toho mena, alebo označenia, že nasledovník? Osobne by som povedal, že nie. Toto je úplne v podstate aj iná liga, ako jazdné vlastnosti CCA sa podobajú, ale nie je to ono. Hej, no a hlavne jedna taká vec, asi ten mega rozdiel, že kým sa volá, kedy Honda chválila tými vysokými otáčkami, tak dnes sa chváli nízkymi emisiami v tomto prípade. Tak, a to bude asi ten kameň úrazu. Jedna vec, keď som testoval toto auto ako novinku, tak veľký otáznik bol, že všetky automobilky, čo teda začali po Toyote robiť hybridy, tak všetky komplet dávali automaty alebo CVT. To je jedno, proste nemusel si radiť. Ale došla Honda s touto crz a že bum, 6-stupňový manuál tam je. Ja som to privítal. V podstate to bol aj jeden ten hlavný bod, z mojej strany, že to auto chcem už len kvôli tomu, že to má manuálnu prevodovku. Zas je to pravda, že Honda chcela urobiť taký moderný hybridný športiak a dala sem teda ten manuál. A že poviem aj tak, ak do ťa nepozná, tak ty máš aj čo to odjazdené na auto slalomoch, okruh a podobne. Takže a ty si aj párkrát prehnal toto auto na slalomoch. Teda je to športový hybrid alebo je to len taký marketingový vymysel? Potenciál a základ tam je, už to len treba dorobiť, ale v seriovom stave by som skôr povedal nie. Existovala aj verzia od Mugenu, Áno. takže tam bol podstatne zvýšený výkon. Tuto máme aký výkon vlastne? Tu je tých štandardných 115 koní. Uh-huh. A máme tu vlastne atmosférickú 1.5. 1.5, jednovačku. A k tomu máme elektromotor, ktorý má navyše výkon nejaký 10 kW, myslím. Tak to je, hej, 10 kW a síce je tam nejaký krúťak k tomu plus. Okolo 70 Nm 70, sa mi dá. Hej. A keď sa bavím už o tej ekológii a ekonomii, tak o akej spotrebe sa tu bavíme v tomto prípade? Keď jazdím normálne, štandardne po meste, mesto, medzi mesto, tak dá sa zajazdiť od 4,5 do 5 litrov. Teraz ideme po také rozbité ceste, stará senecká klasika. A to auto ako dosa pohupuje, musím povedať, že je také, že občas aj tak zhupne poriadne. Hej, podvozok má taký tvrdší neštandardne, mm-hmm. len zabíjajú to, zabíja to obutie štandardné. Tam v podstate 
cíti, že to auto nie je až také športové. Hej, tuto máme v sérii vlastne 16-palcové kolesa. Hej, 16 195 na 60 A potom došiel aj facelift a ten v zásade už priniesol aj väčšie kolesa, nižšiu ano, pneumatiku. Tam boli 17 No toto auto sa vlastne vyrábalo od roku 2010 do roku 2016. Takže nedá sa povedať, že by to bol nejaký ultra úspešný model, keď teda iba 6 rokov vydržal. Ja som aj zachytil nejaké také, že akože jedna pani povedala, že údajne sa pripravuje druhá generácia CRZ, ale nič reálne a hmatateľné som nenašiel ani na všemožnom internete. Vzhľadom na to, ak je teraz táto situácia, že dokonca aj nástupca S2000 bude super hybrid, tak neviem, či by malo dvojmiestné auto možnosť nejakého biznisu pre Hondu. A keď hovoríš o dvojmiestne, tak som sa schválne pozrel dozadu, lebo v Amerike sa to dokonca ako dvojmiestne predávalo. Áno. Ty tam máš také nejaké korytka, také zúfale, že ak by si niekoho potreboval, aj si tam niekoho vezol už? Áno. Áno. Ako väčšina povedala, že jasne, zmestím sa tam, ale potom už, potom už nikdy že... viac. A je veľmi zaujímavé, že pri tomto aute, že keď sa ňom šuškalo ako nástupcovi CRX druhej generácie, ono sa to aj naozaj že podoba zvonka. Sú tam také čerty, napríklad to zadné okno, to je Hej. úplne, že k sa. ale... Ako keby Honda sama priznala, že to, čo priniesla kvázi tú tretiu generáciu crx teda Telso, že to bol ako taký, že výstrel bokom, že to ani my akože nerátame, že crx a ty si mala aj Delso. Hej, tam to bol, to bol živý výstrel, to, to nemalo s crx čo spoločného, okrem, okrem motora. No. A možno názvu. Tá celková dĺžka je 4 metre a hmotnosť, teda veľmi netradične na rodinu crx je až 1200 kg. A zase na druhej strane treba povedať, že je to moderné, bezpečné auto. Navyše, tu vozíš ešte ďalšiu technológiu naviac a to je tá hybridná technológia. Takže tých 1200 zase na pomery hybridov nie je až tak veľa. Je to akože taká umiernená hodnota. Prejavuje sa tam napríklad nejak tá, to negatívne rozloženie hmotnosti alebo tá vyššia hmotnosť? Rozloženie je v poriadku, ako zadok ústrelí, keď chcem, ale ako cítiť tú váhu baterky v zadu. No a Honda, keď toto auto prinášala na trh, alebo ešte len oznamovala, že takéto niečo chce priniesť, tak použila tri slova na opísanie tohto auta. To bolo, že športové, neuveriteľne efektívne a dostupné. A te ceny týchto aut začínali v Amerike niekde okolo 20-25 tisíc dolárov, takže nebolo to naozaj že nejaké veľmi drahé, ale v Európe samozrejme tá cena bola o mnoho vyššia, okolo 30 tisíc. No a teraz verzia. sa pozrieš na to, že Dostal si vlastne naozaj malé autičko za tú cenu, ktoré teda je asi skôr dvojmiestne ako štvormiestne. A všetci vlastne vždy, keď sa tak zamýšľajú nad tým alebo pohoršujú, že prečo sú tie hybridy a tie elektromobily také dráhy, tak treba povedať, že už v základné výbave to auto bolo veľmi dobre vybavené. A to, to isté sa týka aj u najnovších elektromobilov, aj u Hondy, napríklad Honda i, tak tá je tiež napraskaná výbavou, že až. A toto tiež nebolo výnimkou. A navyše sa mi veľmi páči, že to dostalo taký ten moderný prístrojový štít, ako majú tie Hondy. A aj keď zapneš kľúč, tak naozaj, že tie budiky, ak sa oživujú, aj to celé také 3D, tak má to takú hĺbku, je to veľmi, veľmi pekné. A na druhej strane vidíš, že na tých spodných plástoch, na tých šedých, že tuto sa mega šetrilo. Hej. A takisto aj ten tapacír, hovoril si, že sa strašidelne rýchlo špiní. To je katastrofa. Dvakrát sa toho človek dotkne a už to je špina. No, na tých nákladoch výrobných Honda fakt šetrila. Ako doslova na aute cítiť takú odflaknutosť, by som Áno. to nazval. Má sa nejaké technické problémy, keď sa bavíme o odflaknutosti, že vyslovne uh, niečo? Technické problémy nie, ale rovno podotknem, že tieto crz sú katastrofa, čo sa týka otváranie dverí. Veľakrát sa mi stane, že peče mi na spolujastovú stranu slnko, idem otvoriť dvere a to teplo tam rozťahne nejaký kou, plast alebo čo tam je a nedajú sa otvoriť dvere. No a z tých negatívnych vlastností ešte čo si zistil počas toho, tej doby užívania na tej CRZ? Že... Strašne sa zaujímavá čelné sklo to, ako to, to mohli inžinieri vymyslieť. Mm-hmm. Ako je tu na to špeciálne tlačítko, že vyhrievanie, vyfukovanie čelného okna, ale keď ho vypnem, sa mu vidíš, za chvíľku bude úplne zahmleté a a si hovorí, že to je taký hack, že keď dáš vlastne to ofukovanie, že sa stane jedna veľmi príjemná vec v tom aute. Áno, vypne sa start-stop systém. <laughs> no ten sprint z 0 na 100, tak ten je 8,5 sekundy, čo sa nezdá ako že nejaký svetaborný údaj, ale zase hybrid by mal byť o tej dynamike najmä. To znamená, Ej. že z nejakej rýchlosti na nejakú zrýchliš. Je to aj 
prípad tohto auta, že teda máš pocit, že naozaj pomáha ten elektromotor? Elektromotor tomu dosť vyslovene pomáha, dokonca keď ti dojde baterka, tak doslova cítiš, že sakra, ono to auto nejde. No a ten športový model, čo sme sa bavili, že teda aby dostalo crz naozaj tie gule a tú rýchlosť a tú silu, tak je tam jedna zaujímavosť, že táto chatrná 1.5 dostala kompresor k sebe. Tak, tak. Čiže už sa bavíme o výkone, ktorý je o takmer polovicu vyšší, ako v tomto prípade. Toto je klasická teda hnána predná náprava. Áno. Ale paradoxne najnovšie elektromobily, napríklad tá Honda i, ktorú spomíname, tak tá už má zadný náhon. Ako jedna z mála uh, aut s logom Honda na kapote. A keď som sa aj pripravoval na toto naše video, tak som si prečítal do, pár dobových recenzií. A tie teda chválo moc tak neuplývali na to auto z jedného titulu. Auto nie je zlé, to treba povedať, že auto je dobré. Ale to očakávanie o tom, že toto je nástupca kvázi nejakého crx tak všetci tí motoristickí novinári ostali takí chladní po tom, že, že toto je, ste nám naservírovali úplne niečo iné. Akože ste nám slúbili čokoládový krém a tuto máme nejakú dusenú zeleninu, a doslova. Takže tá kritika bola hlavne o tomto, ale čo týka auta samotného, akože nie je fakt zlé. Tak ešte taká zaujímavosť, že keď vyšla CRZ, tak verzia so 6-stupňovým manuálom mala papierovo o jedného koňa viac a o jeden Nm viac, ako mala tá CVT, ktorý išlo o to deklarovať. Čiže pozrite sa, tak tu máte s manuálnou prevodovkou a predsa len je to silnejšie, je to lepšie. A v reálnych podmienkách absolútne zanedbateľný rozdiel. Keď som si ešte pozeral tak technické údaje, tak Honda dokonca deklarovala, že s CVT to auto žerie 4 litre a s manuálom o pol litra viac. Čo akože som dosť prekvapený, že manuál žere viac, ale už asi tak má vychytané tie technológie, že ten počítač asi asi vie lepšie, čo sa týka tej spotreby, že ako by som mal radiť, ale tebe to vyslovene leze na nervy, že no, nech ti do toho nekeca. Presne tak. A ešte ma zaujíma servis napríklad tohto auta. No, ako sa servisuje takýto hybrid od Hondy? V podstate dá sa všetko zohnať. Diely sú bežné, v podstate u Hondy skoro každý diel je z iného modelu. Mhm. A aj si si zistil napríklad, že čo bol ten plán B, keď sa ti nepodarilo rozchodiť tú hybridnú batériu? Tak dá sa niekde kúpiť na toto? V podstate firmy ponúkajú taký kvázi repas tých batériek. No a najväčšie pozitívum tohto auta mi povedz, že kúpil si si hybridný športiak a teraz ako, že keď si na ňo spomenieš, tak čo je tá prvá pozitívna vec na tom aute? Toto sa mi ťažko hovorí, keď už mám kapané iné auta, kde kde to cítim na radosť. Toto mám skôr taký pocit, že šetrím planétu aj seba. Hej. Čiže vlastne z tvojho pohľadu splnilo to tie očakávania alebo to, čo to malo byť, že je to také ekologické prdítko na každý deň? Áno, v podstate je to ekologické prdítko na každý deň. Po prípade sa viem aj vyšantiť v rámci možností. Tak, v rámci možností? V rámci možností. No a ak sa vám toto auto páči, tak ja som ho aj nafotil dnes bez nášho fotografa Tomáša. A fotky dávam aj na Instagram Volant TV. Ale ak by ste chceli viacero fotiek alebo viacej informácií o tomto aute, tak skočte na článok na Volant TV a link dávam priamo do popisu videa a nájdete aj viacej informácií. Tak a vymenili sme si miesta na moje veľké počudovanie. Ten posled za volantom je, že fakt dobrý. Na to, že aké malinké autičko a že to má odkazovať na CRX, do ktorej som mal naozaj problém sa dostať, tak toto je super. A vyše tá Prístrojová doska je pekne okolo toho volantu, takto zalomená a pokračuje to fakt, že dizajnovo super a tie budíky to ani nehovorím. Tie sa mi veľmi, veľmi páčia a toto aj na Civico sa mi ľubí. Už keď došlo to prvé UFO, tak všetci odpadávali z toho prístrojového panelu a z tých displejov, ktoré tam boli a toto je úplne že presne v tom duchu robené. A máme tu aj taký, uh, som si povedal, že batoník, ale to je tlačítko Ecom. A toto asi degraduje potom výkon celého auta ešte na nižší úroveň. Aj to je taká zaujímavosť, čo si mi spomenul, že vypneš kľúč a tam vidíš tak, tak, taký gameboy, tam nabehne taká hra dolu. Koľko zachráni stromčekov, alebo koľko si zachránil tvojou ekologickou jazdou. Čiže on, on ohodnotí tvoju jazdu, to Aj. auto. No a ďalšia vec, čo treba určite že vyzdvihnúť, tak to je tá prevodovka. Akože tu ako idú tie rýchlosti a auto viac, že ja som si práve presadol z Peugeot a 370C, kde tie rýchlosti viac menej hádaš. Ale tuto idú, že cvak, cvak, ešte sa krásne mechanicky zapadne do toho. A naozaj tá poloha za volantom je super, takže to je veľmi dobré. A tie brzdy sú dosť jedovaté. Teraz som len spomaly úplne križovatkou. Neviem, že či to je ohľadne toho auto, z ktorého som prišiel, ktorého nebudem menovať. Ale 
naozaj sú také ostré na záber, hneď od vrchu idú o, veľmi ostro. No ale jednu vec, takú necnosť, by som povedal, aby som si všimol o značky Honda, že ten hľuk od kolej, od podvozku je tu akože dosť značný. Hej. Ako keby naozaj tuto už šetrili a to neostalo nám na tú izoláciu, že sorry, tak bude ti to húča trocha. Pre mňa je hlavne nezvyklá tá kombinácia, že manuál s hybridom, akože Hej. čakám, že nejak to preradí, alebo že teda iba otačky vyletia, ale čaká on na mňa, že ja tam dám tú inú rýchlosť. Ako myslíš si, že toto má budúcnosť, tak, takáto kombinácia? O, teoreticky už má teraz, keď si zoberieš, že napríklad nová nsx je v podstate na tento istý princíp, že mm. elektromotor dopomáha benziniaku, ale ako uvidíme, jak sa tá doba vyvinie. No a dostávame sa úplne, že nakoniec a taká moja klasická otázka, že teda máš crz ako takého nenáročného spoločníka na cestách po meste, alebo také nenáročné presúvadlo. No. A uvažuješ o tom, že by vôbec si toto predal, alebo že čo by to mohlo nahradiť akože v tejto triede? Ako zvažujem crv hybridnú, mm-hmm. ale tam som stále na váškach kvôli tej CVT prevodovke, čo tam je. Ak by robili s manuálom, už dávno nenajazdím, popravde. <laughs> Takže, pekne. Ale zatiaľ si teda nechávaš asi túto CRZ. Hej, zatiaľ si ju nechám. A tým sme sa dostali asi aj nakoniec. A vám ďakujem veľmi pekne za pozretie tohto videa. Ak si to dopozrieš až sem. No ak nie ste odberateľom Volant TV alebo kanálu o budúcnosti dopravy Volant TV Next, tak prosím kliknite na tlačidlo odoberať, aby som vám takýchto zaujímavých aut mohol prinášať čo najviac. A samozrejme, v budúcnosti sa najmä na kanály Volant TV Next nevyhneme ani hybridom, alebo elektromobilom, alebo akémukoľvek modernému spôsobu dopravy. Ako je napríklad aj táto CRZ, lebo je to tak akože dosť moderné auto, high-tech. No, 10 ročné moderné. Na tú, na tú dobu moderné, áno. Tak, na tú dobu dobré. Takže ďakujem za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu.